నమస్కారం దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తలకు స్వాగతం నేను మీ రాజ్ కుమార్ ముందుగా వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు ముప్పై తొమ్మిది లక్షల నలభై ఐదు వేల కోట్లతో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు కేంద్ర ఆర్థిక బడ్జెట్ వచ్చే ఇరవై ఐదేళ్ల అమృత కాలానికి పునాదిగా నిలుస్తుందన్న నిర్మలా సీతారామన్ సంక్షోభ సమయంలోనూ సంక్షేమ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టామన్న నిర్మలా సీతారామన్ రాబోయే ఐదేళ్లలో పదమూడు లక్షల కోట్ల ఉత్పాదకాలకు ప్రోత్సాహకాలు కేంద్ర ఆర్థిక బడ్జెట్ను ప్రగతిశీల బడ్జెట్గా అభివర్ణించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించిందంటూ ప్రశంసలు ఏడు రకాల గ్రోత్ ఇంజన్లతో పీఎం గతిశక్తి మాస్టర్ ప్లాన్ వచ్చే ఏడాది అరవై లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన రక్షణ రంగంలో స్వయం సమృద్ధి ప్రణాళికలు కేంద్ర ఆర్థిక బడ్జెట్పై సీఎం కేసీఆర్ తీవ్ర అసంతృప్తి దేశ ప్రజలను వంచనకు గురి చేశారంటూ ఆవేదన కోవిడ్ మహమ్మారిని అరికట్టేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించాలి భౌతిక దూరం పాటించాలి తరచూ చేతులను కడుక్కోవాలి వ్యక్తిగత శుభ్రతను పాటించాలి పదిహేను సంవత్సరాలు పైబడిన వారందరూ తప్పనిసరిగా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి అర్హులైన వారందరూ బూస్టర్ డోసు వేయించుకోవాలి ఇక వార్తలను వివరాలను చూద్దాం రెండు వేల నలభై ఏడు నాటికి సూపర్ భారతీయ లక్ష్యంగా కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు వివిధ రంగాల్లో బలమైన పునాదులను నిర్మించేలా కేటాయింపులు జరిపారు పారిశ్రామిక సాంకేతిక వ్యవసాయ విద్యా రంగాల్లో మరిన్ని సంస్కరణల దిశగా ఆర్థిక మంత్రి ముందడుగు వేశారు వరుసగా నాలుగోసారి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలా సీతారామన్ రాష్ట్ర ఆర్థిక అభివృద్ధికి మరిన్ని చర్యలు చేపట్టారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకు ముప్పై తొమ్మిది లక్షల నలభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ను ప్రతిపాదించారు రాబోయే ఇరవై ఐదేళ్ల అమృత కాలానికి ఈ బడ్జెట్ పునాదులు వేస్తుందని ఈ సందర్భంగా ఆమె అన్నారు రెండు వేల నలభై ఏడు నాటికి స్వర్ణోత్సవాలు జరుపుకుంటున్న భారత్ అభివృద్ది చెందిన దేశంగా నిలిచేందుకు బలమైన పునాదులు నిర్మిస్తున్నామని మంత్రి వెల్లడించారు సామాన్యులను ఆర్థికంగా పరిపుష్టం చేయడమే బడ్జెట్ ప్రధాన లక్ష్యమన్న నిర్మలా సీతారామన్ పారదర్శకమైన సమీకృత అభివృద్దికి ఈ బడ్జెట్ నాంది పలుకుతుందన్నారు its fundamental tenets which included transparency of financial statement and fiscal position reflect the government's intent strengths and challenges this continues to guide us the initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well ketaimplo variga chuste rakshana ranganiki adhika pradhanyatanichcharu మొత్తం బడ్జెట్లో ఐదు లక్షల ఇరవై ఐదు పేల నూట అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలను రక్షణ రంగానికే కేటాయించారు గ్రామీణాభివృద్దికి లక్ష ముప్పై ఎనిమిది పేల రెండు వందల మూడు కోట్లు హోంశాఖకు లక్ష ఎనబై ఐదు పేల ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు కోట్లు కమ్యూనికేషన్ రంగానికి లక్ష ఐదు పేల కోట్లు రసాయనాలు ఎరువుల కోసం లక్ష ఏడు పేల కోట్లు వ్యవసాయం రైతు సంక్షేమం కోసం లక్ష ముప్పై రెండు పేల ఐదు వందల పదమూడు కోట్లు రోడ్లు రవాణా జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం కోసం లక్ష తొంభై తొమ్మిది పేల కోట్లు ప్రజా పంపిణీ రంగానికి రెండు లక్షల పదిహేడు పేల కోట్లు కేటాయించారు తాజా బడ్జెట్లో కేంద్రం ఏడు రంగాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించినట్లు నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు పీఎం గతిశక్తి అభివృద్ది ఉత్పాదకత అవకాశాలు శక్తి వనరులు వాతావరణ మార్పులపై అధ్యయనం పెట్టుబడులకు చేయుత అంశాల్లో అభివృద్ది దిశగా పయనిస్తున్నామన్నారు నేషనల్ హైవే నెట్వర్క్ను ఇరవై ఐదు పేల కిలోమీటర్లకు పెంచుతామన్నారు పీఎం ఆవాస్ యోజన కింద పద్దెనిమిది లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం నలబై ఎనిమిది పేల కోట్లు కేటాయించినట్లు మంత్రి తెలిపారు దీంతోపాటు ఇంటింటికి మంచినీటి కోసం అరవై పేల కోట్లు కేటాయించారు ఆత్మ నిర్బర్ భారత్ స్పూర్తితో ఆరు లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించామన్న ఆమె సేవల రంగం మరింత విస్తరించే రవాణా వసతులు పెంచే చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టారు ఇందులో భాగంగా నాలుగు వందల వందే భారత్ రైళ్లను ప్రవేశపెడతామని హామీ ఇచ్చారు the touchstone of the master plan will be world class modern infrastructure and logistic synergy 
among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects, raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for Expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways Network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. In 22-23, 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awaz Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and for the economically weaker sections in urban areas. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next three years. Sita Raman Tana Paddulo Aathi Thierangani Agrastanam Kalpincharu. Aathi Thierangani Ki Aidhi Lakshala Kotlu Keta Impulu Jaripinna Vitta Mantri Micro Chinnatraha Company Laku Rendu Lakshala Kotlu MS Pratikanga Digital University Startup Laku Rendu Lakshala Kotla Rupai Lanu Keta Isthunnatlu Prakati Charu. Deshan Lo Nalgu Multimodal Logistic Park Lu Anganwadi 2.0 Okinda Rendu Lakshala Anganwadi Kendra Lanu Aadhani Karinchanu Natlu Telipayaru. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT MSC, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and accelerating MSME performance ramp program will outlay, with outlay of 6,000 crore over five years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child De Development. Accordingly, three schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Potion 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. Two lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. Bureau Report, Dordasan News. Kendra Mantri Nirmala Sita Raman, Budget Law, Vivasaya Ranganiki, Adhika Pradhanya Michar, Chirudhanyala Sagun Pro, Sahin Chadame Lakshanga, Rendevela Irve Murno, Chirudhanyala Samvatsaranga Prakatin Chari. This is the same thing. The people who are living in the world are living in the world. The people who are living in the world are living in the world. The people who are living in the Rasayanalu, Erula Kosam, Laksha Edvela, Edwan the Lapadihenu Kotla Keta in Pulger Peru. Ide Samimlo, Petuberi Vyani Taginchela, Adde Pratipatikana, Vyavasaya Panimutlu Iche, Pratika Patakani Prakatin Charu. Raitu Utpatalaku, Stanikanga, Mada to Lapinchela, PPP Modern Law, Ahara Sudi Parasaram Laku, Prosahakalu, and this Tamani, Mantri Tilperu. Dinto Patu, Saint Ria, Petuberi Rahita, Vyavasaya Darulaku, Pratika Prosahakalu, and this Tamanaru. For delivery of digital and high-tech services to farmers, 
with involvement of public sector research and extension institutions along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. Raitu Sankshe Maniki, Prati Dasalo, Tama Pravutum, Andaga Nilustundana Ame, Gatedadi, Kharif, Rabilo, Rendulakshila, Debhevela Kotla, Viluva in Adhanya Ni, Konuguli Chesnatlu, Veladin Charu. Saguku, Athyanta Avasikamaina, Saguniti Labhyatanu, Marinta Penchela, Palunutana Project Laku, Rupa Kalapanachesaru. Desa Vyaptanga, Nadula Anasanthananiki, I do DPR Lu Sidan Chenunatlu, Mantri Tilparu. In the low Telugu Rastrala Kuchendana, Godavari Krishna, Krishna, Penna, Nadula, Anasanthana, DPR Lu Sidam Chenunaru. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi, twenty one twenty two, and the estimated procurement of paddy in Karif, twenty one twenty two, will cover one thousand two hundred and eight lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers and 2.37 lakh crores will be directly payment will be the direct payment of msp value to their accounts chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers lands in 5 kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. Kendra budget to Anadatalaku, Marinta Prayojanalu, Chekur and Unayani, Vyavasa and Nupunalu, Chibutunaru. Sendria, Prakruti Sagu with Hanalaku, Protsahakalu, Prakatin Chadani, Swagatistunaru. Stanikanga, Ahara Sudhi Kendra Dwara, Raitul Yento Prayojan of Pondutarani, Asa Bhavam Victan Chestunaru. Bureau Report, Dordasan News. Digital Banking Kalamidi, Time Ada Chayalandi. Digital Banking Suluvainadi. HLM Paina Cheskondi. Yepurina Yakarina Safe Fast Day. Prati Payment 2. Venom with the set day. Lava Devil Options Yeno. IMPS, NEFT, UPI Kuda. Yerovena Lukantalu Paniche say. Payment Sulubu. Hi Gaunde. RBI and Tundi Vishal Kirskondi. Jaguru Kangaundi. Kendra Arthika Mantri, Nirmala Setaram and Pravis Petina Budgetlo, Cryptocurrency Gurinchi Prastavincher, Blockchain Sanketikato, Reserve Bank of India, Digital Currency, Rupa Kalapana Chestuna to the repair. Desha Arthika Vyosta Kuda, Digital Currency, Booster Lapanichas to the Naru, Cryptocurrency Lava de Vilapai, Mupaisat and Panu Vizistuna to Prakatincher, Virtual Digital Astula and Entiki, E Panu Vidanam Vartis to Nanis Pastan Chesar, Yenta Parimanamlo, Digital Currency in Jari Chayalo Nirnainche, Adikaram, Potiga, Reserve Bank Chetrone Untundi. Marovaipu, IT written la dakalaku, e budget low, Vesulbatu Labinchunde. Ada Yapanuchel Limpulo Savranalaku, update chescune Vesulbatu, Rendela Kopincharu. Written to summer pinch in a Taravata, Rendela low, Savranalu chescochu. Panus Lablalo, Marpule Kundane, Eada, the budget to privacy petaru. Kendram Prabesa Pitna Arthika budget no, Anivargal Swagat is to Nani, Pradhan in Narendra Modi and Naru. Pay the present Sankshemam, De Sabi Rudi, Yuvataku Upade Lakshanga, Budget Rupan Nichina to the repair. Udiogalu, Mauli Kavasatulu, Abiru de Prati Patakana Keta Impulu Jariga and Naru. Budget Lo Rakshanaku Pedda Peta Vesamana Pradhani, Maila Lakosam, Mission Sakti, Vatsalia, Saksham Anganwari La Rupa Kalapanatisko Chamanaru. Gangana de Tira Rastalo, Sergis the Vivasayani Protsis to Namanaru. Kanisa Madatu Dara Amaluchesto, Rinduna Lakshala Kotlu, Raitula Katalo, Jamachesa Maniche Peru. Pradhani Gatisakti Yojana. Samikrut Abhivradi, Abhivradi Adharita Petubadalu, Paris Ramalaku Arthika Anda, Nalgu Amsala Adharanga, Budget Rupon Dincharani, Kendra Arthika Mantri Brundani Prasam Sincharu. Budget More Infrastructure, More Investment, 
मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण हर गरीब के पास पक्का घर हो नल से जल आता हो उसके पास शौचालय हो गैस की सुविधा हो इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमालय का पूरा पट्टा जहां जीवन आसान बने वहां से पलायन ना हो इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है हिमाचल उत्तराखंड जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वत माला योजना शुरू की जा रही है ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है बॉर्डर के गांव है जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है उसको भी बहुत बड़ी ताकत है रेंडवे इवे रे इंद्र आर्थिक बजेट पै मुख्यमंत्री केसीआर तीव्र असंतप्ति व्यक्त पेद युवत ग्रामीण बड़ग बल वर्ग वेला बडजेट केटाइं जरपारू आरोप विद्या वैद्य व्यवसाय रंग के पूर्ति स्थाई निर्लख्यू विमर्शार करोना वा परस्थित उत्पन्न समय में केन्द्र कनीस मुंचूप व्यवहारपोई मुख्यमंत्री आरोप बडजे सदर्भंग आर्थिक मंत्री आत्मवंचन चुस्कू देश प्रजू वंचारो दलित गिरीजन संक्षेम पै के येमात्र चिशुद्धि लेदान आरोप ग्रामीण प्रां प्रजल आधार पड़ उ उपाधिहामी पधका इरवे निधु तग्गर रैत आदा रेटिंपेस्ा बीजेपी पटनी रेटिंपेसीदू केसीआर एदेवा चार इतना दौर्भाग्य यूरिया सबसीडी पन्न वेल एड तौज यूरिया सबसीडी तग्चर इतर एर इन वेल तुम्बे मुफ नागल तुम आलोस्ट मुफ्ई सबसीडी तग्चर ग्रामीण उपाधि हामी पथका इवे कोत तुम्बे दिन डेबई मूड वेल कुछ ग्रामीण प्राता पेद पट कूलीको बति प्रज सा प्रजल पट नरेंद्र मोदी ओक प्रभु चितशुद्धि की निदर्शन एफआरबीएम परम पड़ते राष्ट्र को विद्युत संस्करण अमल ईद पर्सेंट पाइंट फाइव पर्सेंट इतमंटर विद्युत संस्करण अंत व्यवसाय रंग चारजील पेटाले बीजेपा मेरे विद्युत संस्करण चुड़ असल संगति मीटर बैठी दं मुक्वे रैत दरें बिल वसूल असल संगति का आहार सबसीडी तग्चर रूम लक्षा पद वे तुम रे लक्षा पदको वेल को लक्षा नलब वेल को मेरी एवं धरता वीलू एम एस प्रस्ताव ले बडजे एम एस बिल प्रस्ताव ले करे संस्करण पेर मीद रीटर पेटमन मेरी इवन धर इवल क्रीडम पेट बडजे व्यवसाया की वाले विद्यक आरोग्या वे संक्षेमा की वाले दलित वाले गिरीजन को वाले रैत मेरी इवल पेन अद्भुत संस्था एलसी इला बडजे दाने अमेस्ट मैं वीआर से एलसी एलसी ने मोडी गार दिन अम्मी नष्ट अम्म मंच लाभ में उ अंतर्जातीय स्थाई में अद्भुत पेर प्रतिष्ठल दाने वै वै दि गवर्नमेंट आफ् इंडिया से एलसी
కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ పై టీఆర్ఎస్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ దిశాదశ లేకుండా ఉందని ఆ పార్టీ ఎంపీలు అన్నారు కేంద్ర బడ్జెట్ వ్యవసాయ కార్మిక వ్యతిరేకంగా ఉందని లోక్సభలో టీఆర్ఎస్ పక్ష నేత నామా నాగేశ్వరరావు విమర్శించారు కనీసం మద్దతు ధర ధాన్యం సేకరణ అంశాలు కనీస ప్రస్తావనకు కూడా నోచుకోలేదని ఆరోపించారు ఇవాళ బడ్జెట్ కనుక చూసినట్టయితే ఈ బడ్జెట్ ప్రజా వ్యతిరేక బడ్జెట్ ఈ బడ్జెట్ పేదల వ్యతిరేక బడ్జెట్ ఈ బడ్జెట్ వ్యవసాయ వ్యతిరేక బడ్జెట్ ఈ బడ్జెట్ కార్మిక వ్యతిరేక బడ్జెట్ ఈ బడ్జెట్ ఉద్యోగుల వ్యతిరేక బడ్జెట్ ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నారంటే బడ్జెట్ లో కనీసం ఏ వర్గాల గురించి కానీ నేను చెప్పినటువంటి వాళ్ళ గురించి కానీ ఏది కూడా మెన్షన్ చేయలేదు ఏంటయ్యా వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు అని అంటే ఇదట అమృత కాల్ అమృత కాల్ అమృత అనేది ఎప్పుడో ఎరగట మనం పుస్తకాలు కదా నేను అమృత కాల్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట అరే ఇవాళ సత్సదం వ్యవసాయం చేసి రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఉద్యోగాలు లేక అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది ఎన్నో సమస్యలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకి ఎన్నో సమస్యలు ఉంటే పేపర్ల మీద బట్టి అమృత కాల బడ్జెట్ అని అమృత కాల నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటాడు అది ఏం అమృత కాలే గతంతో పోల్చుకుంటే వ్యవసాయ రంగానికి నిధుల కేటాయింపు తగ్గిందని రాజ్యసభలో టీఆర్ఎస్ పక్ష నేత కె కేశవరావు ఆరోపించారు కరోనా సమయంలోనూ వైద్య వసతుల మెరుగుదలపై దృష్టి సారించలేదన్నారు చట్టబద్దత లేని క్రిప్టో కరెన్సీపై పన్ను వేశారంటూ విమర్శించారు కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రానికి కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి సాయం అందలేదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పాపులేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండిపోతుంది అని చెప్పి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కూడా స్కీమ్స్ ఇవ్వకపోవడం ఒక దిక్కు స్కీమ్ కాదు ఉన్న ఆర్డనరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి ఒకటి అమృత్ అండ్ స్మార్ట్ సిటీస్ డబుల్ ఎక్కువ చేశారు అది కూడా థర్టీ థర్టీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ప్లాట్స్ ఉంటాయి ఈసారి ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ చేశారు ఒక హండ్రెడ్ అది మాకు ఇస్తున్నారా లేదా ఇంతవరకు మాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ పేరుతో చూస్తున్నాము ఏ తీరు కాబట్టి మమ్మల్ని వాళ్ళు పూర్తిగా వ్యవస్థ మాకు చూపిస్తా ఉన్నారు ఒక యూనివర్సిటీ మా దేశ ప్రగతికి పునాదులు వేసేలా కేంద్ర ఆర్థిక బడ్జెట్ ఉందని బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ అన్నారు ప్రజలపై ఒక్క రూపాయి అదనపు భారం పడకుండా కేంద్ర బడ్జెట్ రూపొందించారని ఆయన అన్నారు వ్యవసాయ రంగంలో సాంకేతికతను పెంచడం ద్వారా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరగనున్నాయన్నారు నదుల అనుసంధానానికి కేంద్రం మరో ముందడుగు వేసిందన్నారు గోదావరి కృష్ణ కృష్ణా పిన్న పెన్న కావేరి అనుసంధానం దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయన్నారు వ్యవసాయం విద్య ఆధునిక సాంకేతికత రక్షణ రంగాలు మరింత బలోపేతం దిశగా కేటాయింపులు జరిగాయని లక్ష్మణ్ ప్రశంసించారు విభిన్న వర్గాలు ప్రాంతాలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ దేశాన్ని దూరదృష్టితో ఏకత్వంతో రూపొందించినటువంటి బడ్జెట్ అందుకనే ప్రధానమంత్రి మొదటి నుంచి కూడా వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ వన్ నేషన్ వన్ పెన్షన్ మళ్ళీ ఈరోజు వన్ నేషన్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇలాంటి ఒక వినూత్నమైన పద్ధతులతో పారదర్శకత ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ అకౌంటబుల్ గవర్నెన్స్ కరప్షన్ ఫ్రీ గవర్నెన్స్ వల్లనే ఈరోజు దాదాపు తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతం గ్రోత్ రేట్ అంటే వచ్చే సంవత్సరానికి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ కొనసాగించే దిశలో ఈ బడ్జెట్ అడుగులు వేస్తానంటే నిజంగా మనం గర్వపడాల ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప ఆర్థిక సంపన్న దేశంగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఆత్మ నిర్భర్ పేరు మీద ఈరోజు వారు తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఈ బడ్జెట్ లో మనం చూస్తాను క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నాలుగు లక్షల యాభై వేల కోట్లు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ క్రోడ్స్ ఇది ఒక చరిత్ర రాబో సంవత్సరంలో సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ క్రోడ్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఈ పెట్టుబడి అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేయడము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు కల్పించడము అసెట్స్ క్రియేట్ కావడము ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరచడము ఇంత పెద్ద ఎత్తున 
ఆదాయాన్ని ఖర్చు పెట్టా ఉన్నప్పుడు ఎకానమీలోనే ఒక వైబ్రెన్స్ రావడం ఇది మోదీ ప్రభుత్వానికి సాధ్యమైంది మోర్ పర్టికులర్లీ సిరిసిల్ల వ్యాప్తంగా పలు అభివృద్ధి పనులకు ఐటీ శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు శ్రీకారం చుట్టారు నియోజకవర్గ పర్యటనలో భాగంగా గంభీరావుపేట మండల కేంద్రంలో యాభై లక్షలతో నిర్మించనున్న అంబేద్కర్ భవన నిర్మాణానికి మంత్రి భూమి పూజ చేశారు భీముని మల్లారెడ్డిపేటలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు అనంతరం అంతర్గత సీసీ రోడ్లు గ్రంథాలయ భవన నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన చేశారు వీటితో పాటు మల్లారెడ్డిపేట నుండి గంభీరావుపేట రోడ్డుపై నిర్మించనున్న హైలెవెల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు చనాక కొరాటా ప్రాజెక్టును జూన్ లోపు పూర్తి చేస్తామని రాష్ట్ర అటవీ దేవాదాయ న్యాయశాఖ మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి తెలిపారు ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంతో ఆదిలాబాద్ బోత్ నియోజకవర్గాల్లోని యాభై వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుందన్నారు లోయర్ పెనిగంగపై నిర్మిస్తున్న బ్యారేజీ పనులను మంత్రితో పాటు స్థానిక ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ కార్యదర్శి స్మితా సబర్వాల్ పరిశీలించారు అనంతరం అధికారులతో కలిసి సమీక్ష నిర్వహించారు బ్యారేజీ నిర్మాణ వ్యయం ఇప్పటి వరకు చేసిన భూసేకరణ విషయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర రావు గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆదిలాబాదు నియోజకవర్గంలో బోత్ నియోజకవర్గంలో ఈ ప్రాజెక్టు రావడము ఈ ప్రాంతానికి నలభై ఐదు వేల ఎకరాలు యాభై వేల ఎకరాల ఆయకట్టుకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి మరి ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చే ఎండాకాలం లోపల ప్రాజెక్టు పని మొత్తం పంప్ హౌస్తో పాటు కినాల్స్ కూడా అన్ని పనులు కంప్లీట్ చేయించి దాని తర్వాత రేపు జూన్ లో మరి నీరు అందుబాటులోకి వస్తుంది పంప్ హౌస్ పనులు కొద్దిగా మిగిలి ఉన్నాయి అవి పూర్తి చేయాలి కరోనా కట్టడికి తమ ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా వైద్య సేవలను అందిస్తున్నారు భూపాలపల్లి జిల్లాలోని మహిళా వైద్య సిబ్బంది ప్రజలను కోవిడ్ వైరస్ బారి నుంచి కాపాడేందుకు జిల్లా వ్యాప్తంగా నాలుగు వందల మంది మహిళా వైద్య సిబ్బంది పట్టణం నుంచి పల్లె వరకు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ఇంటింటికి ఫీవర్ సర్వే చేస్తూ లక్షణాలున్న వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు భూపాలపల్లి జిల్లాలో మహిళా వైద్య సిబ్బంది కృషిపై దూరదర్శన్ ప్రత్యేక కథనం కోవిడ్ పై పోరాటంలో జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహిళా ఆరోగ్య సిబ్బంది సేవలు విలకట్టలేనివి కోవిడ్ బాధితులకు చికిత్స అందించడం వ్యాక్సినేషన్ లో పురుషులతో సమానంగా పోటీ పడుతున్నారు ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి కోవిడ్ వార్డులలో విధులను నిర్వహిస్తున్నారు వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు తమ వంతు సహకారం అందిస్తున్నారు జిల్లాలో మొత్తం పదమూడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు రెండు సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు తొంభై ఆరోగ్య ఉప కేంద్రాలు ఉన్నాయి వీటి పరిధిలో ఎనిమిది మంది మహిళా వైద్య అధికారులు ఇరవై ఒక మంది స్టాఫ్ నర్సులు నూట నలభై ఒక మంది ఏఎన్ఎంలతో పాటు నాలుగు వందల ఇరవై మంది ఆశా వర్కర్లు ఉన్నారు వీరితో పాటు ఇతర శాఖలకు చెందిన మహిళా ఉద్యోగులు కోవిడ్ కట్టడికి జిల్లాలో నిర్విరామంగా సేవలు అందిస్తున్నారు భూపాలపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఏఎన్ఎంగా పనిచేస్తున్న స్వప్న దూరదర్శన్తో మాట్లాడుతూ కోవిడ్ ప్రారంభం అయినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అనేక మందిని కాపాడామని కేసులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో టెస్టులు నిర్వహించడంతో పాటు వారికి మనోధైర్యం కల్పించామని తెలిపారు మొదట్లో వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడానికి ప్రజలంతా చాలా భయపడ్డారు భయపడ్డప్పుడు వాళ్లకు వ్యాక్సిన్ గురించి అవగాహన కల్పించి వ్యాక్సిన్ వేసుకునేలా చేయడం వల్ల ఈ రోజున చాలా మంది కరోనా బాధితున పడకుండా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు దానికోసం మా వంతు సహాయం మా వంతు సహాయం మేము చేశాము మా ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయకుండా ప్రజలను కాపాడుకున్నామన్న తృప్తి మాకుంది ఆశా వర్కర్ లలిత మాట్లాడుతూ కోవిడ్ విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటున్నామని వారికి అవసరమైన మందులను ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తున్నామని చెప్పారు మా డాక్టర్ గారి సలహా మేరకు మా ఎన్ఎం గారి సలహా మేరకు 
మేము ఒక టీం లాగా ఏర్పడి ప్రతి ఇంటింటికి తిరుగుతూ వాళ్ళకు కరోనా కిట్లు ఇస్తున్నాము కరోనా వచ్చిన వాళ్ళకు ఎలా ఉండాలి ఎలా మెడిసిన్ వాడాలి వాళ్ళు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి అవగాహన కల్పిస్తున్నాము కోవిడ్ పై పోరులో భూపాలపల్లి జిల్లా మహిళా ఆరోగ్య సిబ్బంది అందిస్తున్న సేవలు ఇతరులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచాయి దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తలను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా చూడవచ్చు యూట్యూబ్ అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణ ట్విట్టర్ వేదిక అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణ ఎట్ డిడి యాదగిరి న్యూస్ మరి ఫేస్బుక్ లో అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణలో చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ముప్పై తొమ్మిది లక్షల నలభై ఐదు వేల కోట్లతో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు కేంద్ర ఆర్థిక బడ్జెట్ వచ్చే ఇరవై ఐదేళ్ల అమృత కాలానికి పునాదిగా నిలుస్తుందన్న నిర్మలా సీతారామన్ సంక్షోభ సమయంలోనూ సంక్షేమ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టామన్న నిర్మలా సీతారామన్ రాబోయే ఐదేళ్లలో పదమూడు లక్షల కోట్ల ఉత్పాదకాలకు ప్రోత్సాహకాలు కేంద్ర ఆర్థిక బడ్జెట్ ను ప్రగతిశీల బడ్జెట్ గా అభివర్ణించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించిందంటూ ప్రశంసలు ఏడు రకాల గ్రోత్ ఇంజన్లతో పీఎం గతిశక్తి మాస్టర్ ప్లాన్ వచ్చే ఏడాది అరవై లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన రక్షణ రంగంలో స్వయం సమృద్ధి ప్రణాళికలు కేంద్ర ఆర్థిక బడ్జెట్ పై సీఎం కేసీఆర్ తీవ్ర అసంతృప్తి దేశ ప్రజలను వంచనకు గురిచేశారంటూ ఆవేదన